Hola amigos jovendiqueros, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Bien amigos, iniciando semana con la mejor energía, quiero darle las gracias a todas las personas que me han comprado herramientas, gracias amigos por el apoyo, de verdad que ha sido muy bueno, se ha vendido muchísima herramienta, gracias a todos ustedes por pensar en mí antes que en otra opción. Eh, me parece lindo que me dice un suscriptor que días, una persona que me, que me compró unas herramientas, me dice Robert, tú nos enseñas, lo mínimo que podemos hacer es que si necesitamos algo te la compremos a ti, entonces es chévere, es bonito ese sentimiento amigos, muchas gracias. Bien amigos, hoy les quiero enseñar un truquito chévere, eh, es cómo fabricar protectores con cámaras, neumáticos o tripas de bicicleta viejas para que ustedes puedan venderlas en sus talleres, eh, hacer sus reparaciones caseras para los que ustedes les parezca bien, así que sigan ahí en el video. Bien amigos, para hacer este trabajo vamos a necesitar una cámara vieja o dañada, ¿sí? unas tijeras, las que ustedes tengan que sean capaces de cortar el caucho y hilo, con una aguja por supuesto. Lo primero que vamos a hacer amigos es tomar la cámara, ¿sí? vamos a tomar la cámara y vamos a quitar la válvula. Listo, quitamos la válvula para que nos quede el largor que vamos a utilizar. Esta es una cámara o neumático de 26. ¿sí? Si usamos esta con el recorte que le hice, nos puede servir para un RIN 700. Si lo vamos a usar para un RIN 26, debemos tomar la medida, dejarla un poco más pequeña, porque recuerden que esto estira. Entonces, entre más ajustado lo dejemos sin exagerar, nos va a quedar mejor. Así que sigan ahí en el video, ya les voy a dar medidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? Bien, amigos, lo primero que vamos a hacer es con las tijeras. Vamos a tomar la cámara, la vamos a estirar y vamos a abrir por la parte de acá. Vamos a empezar a abrirla con mucho cariño. Eso es de mucho, mucho cariño, mis queridos amigos. Entre mejor nos quede el corte, parejo más nos va a durar y nos va a servir el protector, ok, tenganlo muy en cuenta esto lo podemos hacer solos, siempre y cuando tengamos un apoyo donde estirar la manguera amigos, si no tenemos donde estirarla, no vamos a poder hacer el corte entonces se pueden apoyar de una silla, una banca lo que ustedes requieran para que el corte les quede parejo lo mejor es empezar por los bordes como estoy haciendo yo acá En este caso vamos a hacer un protector para un RIN 700. Ya saben, si es para un RIN 26, ya les voy a enseñar cómo tomar la medida según el RIN que tengan. Recuerden que lo pueden hacer con mangueras tripas o mangueras de ruta, tripas o mangueras de montaña, la que tengan. Siempre y cuando sea lo suficientemente grande y larga para que les alcance para el proyecto. Ya una manguera de una bicicleta RIN 20, pues creo que nos puede quedar algo corta. ¿Sí? Ya abrimos la primera parte, ahora nos toca sacar el pedacito que vamos a sacar. Ok, lo, lo de un protector es un aproximado modo de 2 centímetros, 2.5. Tienen que llevar muy bien la marca, ok. Bien, vamos a cortar acá. Y acá yo voy a llevarla con el ojo, el corte de la medida. Si ustedes quieren utilizar una regla o algo con que marcarla, también está bien. Listo. Esto les puede servir mucho en sus talleres, amigos, para que ustedes se la vendan al cliente o se la obsequien. Mire, vecino, le obsequio está ese protector por un trabajito considerable. Recuerden, no regalar el trabajo, amigos. Y lo barato sale caro. Tengan en cuenta eso. Porque hay personas que dicen, no, un mantenimiento vale mucha plata en 70 mil pesos. Hay una persona que lo hace en 50 y le echa grasa a chimán y desarma nuco y suspensión. Amigos, eso es falso. Algo tan barato, créanme, que no va a ser de buena calidad. Recuerden, amigos, que la persona que, que demasiado acapara, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. 
pueden que estén muy llenos de trabajo, pues gente haciéndoles fila, pero por el mismo afán de cumplirles a todos, hay cosas que se le pasan y pueden quedar mal. Entonces tengan muy en cuenta eso, mis queridos amigos robotiqueros. Paguen un trabajo bien hecho, amigos, su bicicleta se lo merece, créanme. He visto casos, amigos, que esto no lo cosen ni nada, sino que simplemente, simplemente le ponen, le hacen un hueco y ponen la válvula. No hagan ese trabajo tan chambón, amigos, ese trabajo me parece lo peor, porque cuando usted saque la válvula, eso se va a recoger y va a quedar mal puesto al volverlo a instalar. Mientras que si lo hacemos como lo, les voy a enseñar a hacer yo acá, Toma un poquito más de tiempo, pero les va a quedar súper bien hecho. Ténganlo muy en cuenta. Pues mira, hacemos el corte. Disculpe que las tijeras están molestando. Mira, estas son de cortar lámina. Las uso para cortar caucho, para cortar de todo un poco. ¿Listo? Y cortamos acá ya casi llegando al final. Nos va a salir esta tira. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a tomar el ring y vamos a tomar la medida con el arco. ¿Sí? Vamos a tomar el ring y estirándolo, miren, nos da apenas. Quedó apenitas, amigos. Entonces es lo de una manguera 26 menos un pedacito. Ahora que siga acá, amigos. Bueno, sigue coserla. Ya les voy a mostrar. Sigan ahí en el video. Bien amigos, necesitamos una aguja con un pedacito de hilo más o menos de este largo, ¿sí? Y vamos a proceder a coserlo para que ustedes vean cómo se hace el protector. Debe quedarles parejo, ¿sí? Que les quede aquí parejito así, miren. Y acá vamos a unir estos dos extremos así, miren, de esta manera. Entonces vamos a coser aquí y vamos a coser acá y en el medio va a ir el hueco de la válvula. Entonces pasamos la agujita, miren. Pasamos la aguja. Disculparán mis habilidades de desastre, amigos, pero no es que sea muy bueno en esto. Este no es muy fuerte, pero bueno, mi mamá me enseñó a coser un poco y aprendí a coser un poquito, amigos. Todo lo que uno aprende en esta vida a uno le sirve, mis queridos amigos de Robert Weiss. Miren. Listo. Que nos quede bien, amigos, ¿ok? Ahora acá vamos a pasarla de vuelta. Uy, ah, me traje lo que no era, eso es, mucho cuidado, miren, y ahora la pasamos acá, que nos quede bien cosidito, amigos, de eso depende el éxito, y que nos dure, ¿no?, porque la idea no es que se descosa en un 2x3, no, la idea es que dure, ¿listo?, recuerden hacerlo bien y con paciencia, que es para ustedes, si ustedes hacen algo mal, para ustedes mismos, amigos, déjenme decirle que están graves. Cuando uno va a hacer algo para uno o para el que sea, tiene que hacerlo con todo el amor del mundo. Mi mamá me enseñó que acá podemos cerrar el nudo para que no se nos descosa y se nos suelte. Entonces pasamos la agujita por acá, hacemos un nudito y jalamos. Perfecto. Ahora cortamos. ¿Listo? Ahora vamos a coger las dos puntas del hilo acá. Y le vamos a hacer un nudito, amigos, para que no se nos desarme. Tengan muy en cuenta este truco. Mira, hacemos un nudito acá así. Listo. Ahora vamos a coser el otro extremo acá. Aquí, la otra partecita de acá, la vamos a coser también. ¿Listo? Entonces pasamos la aguja acá. Cuando yo era niño los hacía así, amigos. Para vender, para reparar, para los amigos... Siempre era una satisfacción grande hacer este tipo de cosas. Ustedes lo pueden hacer para su bici, para su compañero, para vender. Todo eso sirve, amigos. Miren, acá hay un rebusque. Neumáticos viejos que uno le quedan. ¿Sí? Y los coge uno y los convierte en algo diferente. Que sería un protector funcional y bueno para la bici. ¿Sí? Miren así Que quede bien cosido amigos Solo se cosen esos dos extremos 
tal vez muchos ya lo saben hacer, chévere por ustedes, pero otros no. Entonces la idea es pasarle el conocimiento, que el conocimiento llegue a todas las personas que quieran aprenderlo, amigos. Bueno, yo creo que con esto ya es más que suficiente. Ahora lo pasamos para acá arriba, miren. Y vamos a cerrar el nudo como me enseñó mi mamá. Mi mamá pasaba la aguja por aquí. Miren. ¿Sí? Y después la pasaba por el huequito de acá. Y cerramos. ¿Listo? Este pedacito, un pedacito que sobró. Lo vamos a cortar con la tijera. ¿Listo? Vean cómo quedó. Perfecto. Ahora vamos aquí a doblar aquí así. Miren, doblamos aquí. Y doblamos acá. ¿Listo? Y vamos a hacer el hueco de la válvula. Y voilà. Perfecto, ¿sí o no? Ahora vamos a proceder a instalarlo para que ustedes vean cómo quedó el protector. Sigan ahí en el video, mis queridos amigos. Entonces, vamos a probar nuestro protector. Buscamos el hueco de la válvula. Lo ponemos. Y procedemos a instalarlo. Acomodamos bien. Y miren este resultado profesional, amigos, miren. Esto nos va a proteger todo la parte de nuestro neumático en la parte interna. Y lo podemos hacer con un neumático viejo que hayamos quitado o cambiado. ¿Sí? Miren el hueco de la válvula como quedó de chévere, amigos. Miren. Perfecto, ¿no? Esto les puede dar mucha utilidad a ustedes en la casa, en el taller, en lo que necesiten. Ya saben amigos, si te ha gustado mi contenido, suscríbete al canal, apóyame con un me gusta, compartiendo el contenido para que muchas más personas aprendan. Un abrazo para todos de Robert Vice. Chao, chao.